হ্যালো ভিউয়ার্স টিটেন একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমরা শিখতে যাচ্ছি উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রাণী বিজ্ঞান এবং আর অন্যান্য যে সকল তাদের নন মেজর আছে প্রথম বর্ষে তাদের এই জারণ বিজারণ পঞ্চম অধ্যায়ে পাঠাল যদি এটা সবথেকে কঠিন মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাই সবথেকে সহজ পদ্ধতি আসুন দেখে নেওয়া যাক কত পারের মতো সহজ জারণ বিজারণ বিক্রিয়াকে আমরা কোন একটা বিক্রিয়াকে বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করলে বিভিন্ন দেখা হতে পারে যেমন ধরুন আমরা বলতে পারি যে বিক্রিয়ার দিক অনুযায়ী বিক্রিয়া দুই প্রকার সেটা কেমন সেটা হলো একমুখী বিক্রিয়া আর প্রভুমুখী বিক্রিয়া ঠিক এমনিভাবেই ইলেকট্রন ত্যাগ এবং ইলেকট্রন গ্রহণের উপর ভিত্তি করে বিক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ইলেকট্রন স্থানান্তর বিক্রিয়া আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রন স্থানান্তর বিক্রিয়া ন যেটাতে ইলেকট্রন স্থানান্তর ঘটে তাকে বলা হয় অক্সিডেশন ইডাকশন বিক্রিয়া আমরা ইতিমধ্যে জানি অক্সিডেশন মানে হচ্ছে জারণ আর ইডাকশন মানে হচ্ছে বিজারণ ঠিক একই রকম ভাবে তাহলে যেগুলোতে ইলেকট্রন স্থানান্তর ঘটে না সেগুলোকে বলা হয় নন ইডক্স বিক্রিয়া আসলে ইংরেজি শব্দ এই ইডাকশনের রেট এবং অক্সিডেশনের অক্স এই দুইটা মিলে ইডাকশন মানে আমাদের অক্সিডেশন ইডাকশনকে দুইটা মিলে ইডক্স বলা হয় মানে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া জারণ বিজারণ বিক্রিয়া আমাদের প্রথমেই জানা আবশ্যক ছোট ছোট ট্রফি তার মধ্যে কে জারক কে বিজারক দেখে নেওয়া যায় আসলে জারণ বিজারণ বিক্রিয়াগুলো যারা বিজারক পদার্থ তারা ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে আমি দেখেছি যে জারক মানে ইলেকট্রন যে ছেড়ে দেবে সে হচ্ছে বিজারক পদার্থ এবং যে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে সে হচ্ছে জারক পদার্থ মানে টোটালি এমন যে যে বিক্রিয়ায় জারণ ঘটবে সেটাতে ইলেকট্রনের ছাড়ন ঘটবে আর যে বিক্রিয়া ইলেকট্রনের গ্রহণ ঘটবে সেটাতে বিজারণ ঘটবে তাহলে দেখে নেওয়া যাক একটা উদাহরণ ধরি এই সোডিয়াম আয়ন এই সোডিয়াম এভাবে আছে সোডিয়াম যদি এখন একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় মানে আমাদের সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন যদি ছেড়ে দেয় তাহলে হবে সোডিয়াম আমাদের পজিটিভ মানে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়া মানে সে এখানে জারণ ঘটছে এবার দেখি বিজারণ কাজ তাহলে ক্লোরিন হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ চার্জ এ যদি একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে আমাদের ক্লোরিন পরমাণুতে পরিণত হবে তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের একটা বিজারণ তাহলে বলতে হবে কে জারক কে বিজারক যেহেতু সোডিয়াম ইলেকট্রন ত্যাগ করছে তাহলে সোডিয়াম হচ্ছে এটা জারক বিজারক আর ক্লোরিন ইলেকট্রন গ্রহণ করছে ক্লোরিন হচ্ছে জারক মানে জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার ব্যাপারটা এমন আরও সহজ করে যে মশা ক্ষতিকারক কিন্তু সে যখন আমাদের কামড় দেয় সে নিজে উপকারিত হয় তার মানে ক্ষতিকারক মশা আমাদের ক্ষতি করে নিজে উপকৃত হয় মানে জারণ বিজারণ বিক্রিয়ায় যে সকল বিজারক পদার্থ তারা ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে এদেরকে এই জন্য এদেরকে বলা হয় যে জারণ বিক্রিয়া আর যাদের ইলেকট্রন গ্রহণ ঘটে তাদেরকে বলা হয় বিজারণ বিক্রিয়া এবং সে সকল পদার্থ জারক পদার্থ জারণ বিজারণ বিক্রিয়া আমাদের প্রথমেই জানতে হবে আর ছোট ছোট কিছু ট্রফি যেমন যোজনী এবং অক্সিডেশন নাম্বার তথা হচ্ছে যে জারণ সংখ্যা অক্সিডেশন নাম্বারকে সংক্ষিপ্ত করে লেখা হচ্ছে ও এন মানে অক্সিডেশন নাম্বার ধরে নেওয়া যাক কিভাবে আমরা কোনো কিছুর অক্সিডেশন নাম্বার তথা আমরা জারণ সংখ্যা বের করব জারণ সংখ্যা বের করার জন্য খুবই ছোট ছোট কিছু লজিক্যাল ট্রপিক আছে সেই লজিক্যাল ট্রপিকগুলোর মধ্যে আমরা দেখি প্রথমেই যার জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে যাব তাকে আমরা এক্স ওয়াই ক খ এ বি ইত্যাদি ধরে নিতে পারি যেমন আমাদের এই যৌগে আমাদের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে হচ্ছে ম্যাগানিজ জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে আরও কিছু লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের যোজনীর সাথে একটা কালেক্ট আছে যোজনীটা কি আমি বলে দিচ্ছি যোজনী হচ্ছে যে গ্রুপ এক তথা যারা ধাতু ধাতু এবং পদার্থ সমূহের যোজনী তার জারণ সংখ্যা এবং অধাতুগুলোর জারণ সংখ্যা তার যোজনী এবার গ্রুপ দুই মৌল সমূহের জারণ সংখ্যা সর্বদাই প্লাস টু ঠিক একই রকম ভাবে গ্রুপ ষোলো মৌল সমূহের জারণ সংখ্যা সর্বদাই মাইনাস টু এভাবে আমরা একটু দেখব যে আসলে কার জারণ সংখ্যা কত এবং কার কিভাবে সেটা হয় জারণ সংখ্যা যোজনীর অবশ্যই পার্থক্য আছে কিছুক্ষণ পর পার্থক্য দেখাচ্ছি ধরে নেওয়া যাক এই যোগে ম্যাগানিজের জারণ সংখ্যা কত যার ধরে নেব তার ধরে নিলাম এক্স অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ধরে নিলাম ম্যাগানিজের জারণ সংখ্যা এক্স কিছুক্ষণ আগে বললাম যার জারণ সংখ্যা বের করব তাকে এক্স ধরবো এবং গুরু একের মৌল সমূহের জারণ সংখ্যা সর্বদাই প্লাস ওয়ান যেহেতু পটাশিয়াম এর জারণ সংখ্যা সর্বদাই প্লাস ওয়ান আমি প্লাস ওয়ান দিলাম 
কোনকে শূন্যছে পরমাণুর সংখ্যা নেই মানে সেখানে 1 আছে তাই 1 এর সাথে কে গুণ দিলাম এইভাবে যতগুলো থাকবে সবগুলোকে যোগ করে দেব এবার সেই যোগটা যদি হয় নিষ্ক্রিয় তবে সমচিনের ডান পাশে আমরা শূন্য নিব যদি নিষ্ক্রিয় না থাকে এমন কোন চার্জ যা থাকে যত চার্জ যা থাকবে আমরা তত চার্জ দেব দেখে নিচ্ছে এটা जो मैगनीजर जो तुम्हारे जारा संग भेद करो एक साथ बा वाई साथ बा ए साथ बा विधर नहीं थे वाली नियम उन्हें जाए एक साथ लाम परमाणु संग को तो बोला से एक टा एक लेते नहीं लाम जो ये बार ऑक्सीजन जारा संग का वो किसी को खाना नहीं बोल लाम ग्रुप में बार शुल्क मोलों शुमे जारा संग का छोड़ जेहतु एक एक टाइम निष्क्रिय जोग अब उन्हें अर्पण उड़ा को मेरे चार्ज नहीं ताई इधर सवार छे छे हमारे शून्य दूर नहीं थी पड़ी ये बात क्या उनको शून्य करे देखा रहते हैं लास्ट वन वन गुन करे उससे वन जो हमारे एक सब वन गुन करे उससे एक अब उन माइनस टू अब उन हमारे फोर गुन करे उससे प्लस वन थे के जो दिया हमारे माइनस एक कैलकुलेशन कर रहा है ताहोले हमारे मानता रहा बे जे एक सी कॉल टू प्लस सेवेन अर्थात एक है तेरे वाटा शेम पार में जाने के जारों शंका प्लस सेवेन ठीक है फिर अकॉर्ड भावे साल्फ्यूरिक एसिडेट केंद्रीय पार मानो साल्फर जारों शंका को तो एक है तेरे साल्फर रावण আমরা কেন্দ্রীয় পরমাণু সালফারের জারণ সংখ্যা কত নিয়ম অনুযায়ী ধরে নিলাম সালফারের জারণ সংখ্যা আমাদের x হাইড্রোজেন গ্রুপ নাম্বার 1 এর মৌল সুতরাং +1 গুণন পরমাণু সংখ্যা দুইটা যোগ সালফারের ধরে নিলাম এবার যেহেতু x হচ্ছে নিয়ম অনুযায়ী এবার y ধরে দিই আর ধরে নিলাম y গুণন পরমাণু সংখ্যা কত গুণ আছে একটা একটা যোগ অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা নিয়ম অনুযায়ী -2 গুণ 4 আমাদের কোনো চার্জ নেই এবং এটা নিষ্ক্রিয় যোগ তাই সমান চিহ্ন রই পাশে জিরো ধরে নিলাম এবার হিসাব করে দেখা যাচ্ছে এইখানে আমাদের মান আছে 2 যোগ y 8 0 ক্যালকুলেশন করে দেখা যাচ্ছে y 6 মানে এই ক্ষেত্রে আমাদের সালফারের জারণ সংখ্যার মান হচ্ছে +6 একই রকম ভাবে এই ক্ষেত্রের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে পারি এই ক্ষেত্রেও আমরা জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে পারি সব ক্ষেত্রেই যে জারণ সংখ্যা মান এক থাকবে এমন কোনো কথা নয় জারণ সংখ্যার মানগুলো ক্ষেত্র বিশেষে সর্বদাই এরা পরিবর্তনশীল কিন্তু যজনে কিন্তু সর্বদাই পরিবর্তনশীল নয় ধরে নেওয়া যাক জারণ সংখ্যার সংখ্যা এবং যজনের সংখ্যাগুলো দিয়ে আমরা পার্থক্য করতে শিখে নেব দেখতেছিলাম অক্সিডেশন নাম্বার এবং যজনের মধ্যে পার্থক্যগুলো কি দেখে নেওয়া যাক আসলে অক্সিডেশন নাম্বার বা জারণ সংখ্যা হলো কোন মৌলে স্থিতিশীল আয়নের চার সংখ্যাকেই তার জারণ সংখ্যা বলে আর যজনে একটু উল্টা কোন মৌলের সঙ্গে অপর মৌলের যুক্ত হওয়ার সামর্থ্য হই হলো তার যোজনী যোজনী এবং জারণ সংখ্যা যে এক নয় তার জন্য আমরা একটা পার্থক্য দেখি কিছুক্ষণ আগে জেনে আসলাম যে জারণ সংখ্যা ধনাত্মক ঋণাত্মক এই সংখ্যাটা গ্রহণযোগ্য যদি ধাতুর ক্ষেত্রে হয় এবং যদি কোনো জারণ বিজারণ বিক্রিয়ায় কোনো একটা ধাতু ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তাহলে তার জারণ সংখ্যা হবে প্লাস আর যদি অধাতু হয় এবং সেটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে সেটা হবে মাইনাস যেমন কিছু খান আগে আমরা দেখেছিলাম যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটে ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যা ছিল +7 এবং সালফিউরিক অ্যাসিডে আমাদের সালফারের জারণ সংখ্যা ছিল +6 তো ঠিক একই রকম ভাবে জারণ সংখ্যা এবং যোজনের পার্থক্যগুলোর মধ্যে আমরা দেখলাম যে এটা প্লাস মাইনাস চিহ্ন গ্রহণযোগ্য কিন্তু যোজনী প্লাস মাইনাস চিহ্ন গ্রহণযোগ্য নয় জারণ সংখ্যা কাকে বলে একে জারণ সংখ্যা বলে যোজনী কাকে বলে একে যোজনী বলে এবার আমরা দেখব যে জারণ সংখ্যা ধনাত্মক ঋণাত্মক এমনকি শূন্য ও ভগ্নাংশ হয় কিন্তু যোজনী কখনো শূন্য এবং ভগ্নাংশ হতে পারে না কিভাবে শূন্য এবং ভগ্নাংশ হতে পারে না একটু আমরা উদাহরণ দেখি বলতেছিলাম এই দুইটা মৌল থেকে যোগ থেকেই বোঝা যাবে যে কিভাবে জারণ সংখ্যা শূন্য এবং ভগ্নাংশ হয় দেখে নেওয়া যাক পটাশিয়াম আয়োডিন এই যোগে আমাদের আয়োডিনের জারণ সংখ্যার মান নির্ণয় করতে হচ্ছে এই যোগে আয়োডিনের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য সেই আমরা ফর্মুলা ব্যবহার করলাম ফর্মুলা ব্যবহার করে হিসাব করে দেখা গেল আয়োডিনের মান আসছে আমাদের তার জারণ সংখ্যার মান হচ্ছে -1/3 মানে এই ক্ষেত্রে মানটা ভগ্নাংশ একই রকম ভাবে যদি আমরা আয়রন পেন্টাকার্বনিল যোগে তার জারণ সংখ্যা দেখতে চাই তখন মান আসে 0 
কিভাবে জিরো আমরা জানি এই সি ও মূলকটা হচ্ছে একটা লিগ্যান্ড এমন এটা একটা প্রসম লিগ্যান্ড যতগুলো লিগ্যান্ড আছে এর মধ্যে প্রসম লিগ্যান্ড আমরা খুব সহজে জানি পানি একটা প্রসম লিগ্যান্ড এমনই একটা প্রসম লিগ্যান্ড একই ভাবে কার্বনের মূলক এটাও একটা আমাদের প্রসম লিগ্যান্ড সুতরাং এর ধারণ সংখ্যার মান শূন্য শূন্যের সাথে পাঁচটা পরমাণু আছে গুণ করে দিলে হয় শূন্য মানে টোটালি এক্স এর মান শূন্য দেখা গেল তাহলে ধারণ সংখ্যা এবং যোজনীগুলোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে যেমন আমাদের যারণ সংখ্যা ভগ্নাংশ হয় এটা ভগ্নাংশ হবে না একই রকম ভাবেই এই হল আমাদের যারণ সংখ্যা এবং যোজনের পার্থক্য এবার আসা যাক আমাদের সেই প্রধান যারণ বিজারণ বিক্রিয়া বলতেছিলাম যারণ বিজারণ বিক্রিয়া ইলেকট্রন স্থানান্তর ঘটে মানে কিভাবে ইলেকট্রনের আদান প্রদান ঘটে একটু দেখে নিচ্ছি প্রথম বিক্রিয়াটাই দেখা যায় हाइड्रोजेन स्थानान्तर घटे नाम पास बिक्रियाक्रियाण बिक्रिया पटाशियम पार मेघान पटाशियम पार मेघान जारण संख्या प्लस सेवन उत्पादन जारण संख्या कमे जाओ देखिए फेर सालफेट जारण संख्या टू प्लस आयरन एक क्षेत्र फेरिक सालफेट जेखने आयरण जारण संख्या मान हम प्लस फेरिक मान टू प्लस थ्री प्लस मान एक क्षेत्र समतरण कर दी समतरण प्रयोजन नहीं कारण हाइड्रोक्सिडियम हाइड्रक्सिडिया समतरण पटाशियम समतरण गुरुपूर्ण प्राय बचरे एक जारण बीजारण अर्धविक्रिया समतरण देखा फलो थे